三条消息先后涌向了莫斯科，普京的决策将非常关键。各位网友，大家好，欢迎关注中城 Talk， 我是卢中城。在引发了全球轰动的瓦格纳事件之后啊，俄罗斯并没有获得预期中的平静，反而是有一股更大的力量正在活动。如今，在短短24小时之内，连续三条危险消息涌向了莫斯科。首先是由俄新社、塔斯社等多家俄罗斯的媒体报道。说俄罗斯的舆论界啊，现在流传着一种说法：这次对乌作战的二把手苏洛维金，似乎在瓦格纳事件中扮演了一些不怎么光彩的角色。而其他几个媒体呢，还有点遮遮掩掩。俄新社就直接在克里姆林宫的新闻发布会上公开询问苏洛维金是不是真的提前知道了瓦格纳的一些计划。虽然克里姆林宫否认了这件事儿，但外界。却并没有认可，舆论反而指向了另一个方向，说莫斯科这是想要息事宁人，不想刺激国内阵营冲突。这个时候，西方的媒体也瞅准时机，开始入场了。《纽约时报》直接是推波助澜，进一步煽动说，苏鲁维金可能参与了这场瓦格纳事件的谋划，理由是他去年对乌克兰作战不利，从特别行动总指挥被降级为了。副总指挥，因此他对克里姆林宫是心存不满，甚至有美国政府官员在采访中暗示啊，说苏洛维金在军队内部具有极高的声望，如果没有苏洛维金的协助和一些承诺，瓦格纳是不会发动兵变的。再接下来第三条消息，一个叫《莫斯科时报》的消息说，说苏洛维金已经被莫斯科给抓捕了。关押在莫斯科一个叫莱夫尔托沃的拘留中心，而且说莫斯科已经在调查苏洛维金和瓦格纳的联系了。如果他们说的是真的，那俄罗斯的结局恐怕不会好。我就查了一下，《纽约时报》咱们就不说了，摆明了是一贯的反俄。而那个所谓的《莫斯科时报》，它既不莫斯科，也不时报，而是一个常驻英国伦敦、具有情报组织性质的。反俄机构是一个专门针对俄罗斯海外人群的英语媒体，常年释放着俄罗斯的负面消息。此前呢，曾经被俄罗斯公开定性为西方势力的代理人，甚至俄乌冲突之后啊，俄罗斯还专门安排了相关部门盯着他。我们这么一梳理啊，上面说的几个消息的出现和发展，大家应该就都看懂了吧？本质上就是西方借着瓦格纳事件。要进一步刺激俄罗斯内部的政治派系斗争，要么是要借普京的刀来杀人，要么就是逼普京自己亲自杀人，要进行内部清洗。而不论是哪一种啊，对普京个人的威望都将是巨大的打击，从而动摇到俄罗斯国内的政治稳定。就目前来看啊，瓦格纳事件暴露出来的矛盾啊，就是以普京为首的希拉维克集团这波人呢，属于比较理性。对外风格有点鸽派的派系，而另一部分就是瓦格纳领导人普里戈任从属的黄俄派。这个派系更多的是那种大国沙文主义、极端的民粹。这次的矛盾啊，本质上就是黄俄派不满普京对乌克兰太软弱。那么，西方媒体的舆论操作最后到底有没有效呢？坦率地说啊，这要看俄罗斯内部的矛盾到了哪一步了。西方现在做的事情啊。是对原本就存在的矛盾做进一步的造谣、刺激、制造恐慌，让处于较弱势的团体呢感到一定的危机。那么在生死危机面前，弱势团体就很可能真的被逼急了造反。中国历史上这种案例啊是数不胜数。尤其苏洛维金还是拥有实权的带兵将领，在军队内部拥有极高的威望，一旦真的翻脸动手，那对俄罗斯的打击。当时无比巨大的。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这儿，欢迎各位留言评论，我们下期再见。